პარტიული სისტემა სამი ძირითადი ფორმით არსებობს: ერთპარტიული, ორპარტიული და მრავალპარტიული. მაგალითად, ერთპარტიული სისტემა იყო საბჭოთა კავშირში და სრულ კონტროლს კომუნისტური პარტია ახორციელებდა. ორპარტიულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ხოლო მრავალპარტიული სისტემა გულისხმობს სულ მცირე სამი პარტიის წარმოდგენას და მის პირობებში არ არსებობს დომინირებული პოლიტიკური პარტია. პარტიული და საარჩევნო სისტემები ერთმანეთთან მჭიდროდაა დაკავშირებული. ფართო გაგებით საარჩევნო სისტემის საშუალებით ფორმირდება სახელმწიფოს არჩევითი ორგანოები. მსოფლიოში საარჩევნო სისტემის ორი ძირითადი ტიპია: მაჟორიტარული და პროპორციული. ხოლო მათ საფუძველზე შექმნილია ასევე შერეული სისტემა, რომელიც ამ ორი ძირითადი ტიპის ნიშნებს ატარებს სხვადასხვა ვარიაციებით. საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით პარლამენტი შედგება პროპორციული წესით არჩეული 77-ი და მაჟორიტარული წესით არჩეული 73-ი პარლამენტის წევრისგან. იმის დამიხედვით თუ რა უმრავლესობაა საჭირო, მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა სამი სახესხვაობითაა წარმოდგენილი: ფარდობითი, აბსოლუტური და კვალიფიცირებული უმრავლესობის სისტემა. ფარდობითი ცნობილია როგორც ფინიშთან პირველ მისული სისტემა. აქ არჩეულად ითვლება ის კანდიდატი, ვინც ხმათა უმრავლესობა მიიღო, თუმცა სისტემა არ იძლევა ყველა ამომრჩევლის ინტერესთა გათვალისწინებას. ამის გამო შესაძლებელია კანდიდატი არჩეულ იქნეს აბსოლუტური უმცირესობის მიერ. მაგალითად, ერთ ოლქში კენჭს იყრის 4 კანდიდატი. ა კანდიდატმა მიიღო 10%, ბემ 21, გემ 40 და დემ 29. ცხადია გამარჯვებული გე კანდიდატია, რადგან ყველაზე მეტი ხმა მან მიიღო, თუმცა მის წინააღმდეგ ხმა მისცა ამომრჩეველთა 60%-მა. ასეთ შემთხვევებში ხმები დაკარგულად ითვლება და არ ინიშნება მეორე ტური. აბსოლუტური უმრავლესობა ფარდობითისგან იმით განსხვავდება, რომ ოლქიდან ასარჩევად აუცილებელია არა უბრალო უმრავლესობა, ისე კი სხვა კანდიდატებზე მეტი, არამედ აბსოლუტური უმრავლესობა, რაც გულისხმობს ამომრჩეველთა ხმების 50% პლუს 1. რაც შეეხება კვალიფიცირებულ უმრავლესობის სისტემას, აქ არჩეულად ითვლება ის კანდიდატი ან კანდიდატთა სია, რომელიც მიიღებს ხმების კვალიფიციურ, ისე კი განსაზღვრულ რაოდენობას და ის აბსოლუტურ რაოდენობაზე მეტია. ისე კი არჩევ ნებში მონაწილეთა ხმები საერთო რიცხვის მაგალითად 2 მესამედი ან 3 მეოთხედი. ზოგჯერ კვალიფიცირებული უმრავლესობის სისტემა კონკრეტული ციფრითაც სახელდება. მაგალითად 1999 წლამდე იტალიური კანონმდებლობის მიხედვით პარლამენტში ზედა პალატაში ასარჩევად მომავალ სენატორს ხმები 65% მაინც უნდა დაეგროვებინა. ძალიან მოკლედ შეგვიძლია ზოგადად შევაფასოთ მაჟორიტარული სისტემის დადებითი და უარყოფითი მხარეები. დადებითი მხარეები ამ ომჩევლისთვის მეტად ცხადია ვინ ვის აჯობა გამარჯვებული პარტიისთვის ის უზრუნველყოფს უმრავლესობას პარლამენტში განაპირობებს მსხვილი პოლიტიკური პარტიების ფორმირებას რაც ხელს უწყობს სტაბილური მთავრობის ჩამოყალიბებას უარყოფითი მხარეები გვაქვს დაკარგული ხმები ბერქმნის სოციოპოლიტიკურ ძალთა რეალურ სურათს შეიძლება ისე მოხდეს რომ არჩეულ ორგანოში უმრავლესობა მოსახლეობის უმცირესობის წარმომადგენელთა ხელში აღმოჩნდეს. ამის საპირისპიროდ პროპორციული საარჩევნო სისტემა ხელს უწყობს მრავალპარტიული სისტემის ჩამოყალიბებას. მისი საჭიროება გახდა აუცილებელი რათა სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფებსა და უმცირესობებს ყოლოდა თავიანთი წარმომადგენლები პარლამენტში. სისტემა პირველად 1848 წელს სერბეთში, ხოლო 1849 წელს ბელგიაში შემოიღეს, თუმცა იდეა საფრანგეთის დიდი რევოლუციის დროს გაჩნდა. პროპორციული სისტემის დროს ხმებისთვის იბრძვიან პოლიტიკური პარტიები. პარტიები ადგენენ ეგრეთ წოდებულ პარტიულ სიებს, მანდატები პარტიებს შორის ნაწილდება მიღებული ხმების პროპორციულად. პროპორციული სისტემის დადებითი მხარეები არის ის ითვალისწინებს ცალკეული სოციალური და პოლიტიკური ჯგუფების ინტერესებს. იძლევა შესაძლებლობას ჩამოყალიბდეს ისეთი ხელისუფლების ორგანოები, რომელთა შემადგენლობაც უფრო ადეკვატურად ასახავს პარტიული ძალების თანაფარდობას. ხელს უწყობს პოლიტიკური პლურალიზმის განვითარებას. რაც შეეხება უარყოფით მხარეებს. შესაძლოა არ მოხდეს მოკლე დროში გადაწყვეტილების მიღება. წარმოიშობა სირთულეები მთავრობის ფორმირების დროს. შეგვიძლია ვთქვათ რომ პროპორციული აზრთა მთელ სპექტრს მოიცავს თუმცა მაჟორიტარული სისტემა ამ აზრს მეტად ღრმად აფასებს. ამ მომჩევლებმა მეტად უნდა იფიქრონ საბოლო შედეგებზე. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით კითხვა თუ რომელი სისტემა უფრო დემოკრატიულია, პასუხია გააჩნია ქვეყანას და რაც მთავარია, მის პარტიულ კულტურას. პოსაბჭოთა სივრცეში უნდა ვაღიაროთ რომ საქართველო ნამდვილად გამოირჩევა პარტიული სიმრავლით და ახლობით სამასამდე პარტია რეგისტრირებული ჩვენთან. მინდა კითხოთ რამდენად მრავალფეროვანია დღეს პარტიული კულტურა. 
تو شگفت زیاد داری نخود کپیو کانس خواب با پارتی پشوریس ایدئولوژی اولی توسط دریست. هات کمونتا راودینوبا پارتی پشوریس راودینوبا آرگانس از روز خم خشیرت این مسروم پارتی اولی کultura مقال دونه زیگان ویتاری مولی پیگانشی آن پارتی بی ایدئولوژی رو دکوپیلیا اس راودینوبا هم هم تو کت سامسرا سامسام دیار سه ولی پارتیا Ale tak jsem si rebuil, že jsem postavil čo ta sakartuľo stan sadat, stan aby druhá keby sa mu kala ko aktivisté ma, kde to skutečes, no kde je to bynat, mám partie bída, zrejme tá čo je mi urete, je to orukácia ne partie bí, a dám jen bí partie, že je kam nič stylovné, sa kotári politikuri, kariéry, že je kam nás, nešla sa پسرت آن پیور راودی نمازیم اکثر اول توم تا هرگز سه کاتگوریا پارتی بیست داخل وی توضیح داده خودی پارتی اروم میلیت مود میاد پلیتیکور سیستمی کیلتی وبس کنکرتو لخیلی سوپر بیست اصل استان ارتد نگس پارتی بیکره بودنن سوگادت اصل اولی بیست گانو با باشی پلیتیکوری پارتی بی پسرت آدمیانی بیروم نمیشن پلیتیکور پارتی بیشی آریان ایسی نیکره ببیان ایرتی کنکرت اولی آدمیان از لیدریسته آرد خود پارتی اولی ایدئولوژی سان پارتی اولی سطوری سان پارتی سر گرچه پلیتیکوری سубیکتیس ایرگلیو چون تو وادا خود از پلیتیکوری است او امر وادامیان سوی بیپامی تو کامله بیش خانه پارتی اشیاریان خانه اولی پارتی اشیاریان مغزاو رو به ناسید خود گرگه اولی پلیتیکوری بدوی نیز میشه دویی اما از داور کاتری از آدمیانی بیست ایالی میس خودش خو پارتی بیشی رات راست رات که اون دا ویر می‌باد سر تیم استروم سعی کرد توش پلیتیکوری پارتی ولی پلیتیکی سکوتور آریس گانوی تهره بودی دارم چه مقالی بودیم چون سوران دنی مخنیستی نه چه وقت آرد بات را کلیه با رولیس می‌خوادی تا چه ویس اولت کات آرچیون بشی پیروی خود هدگیل سگاسولی پلیتیکوری پارتی ویس پروگرام خودی و ایگا مرجو بود پلیتیکور پارتی یا سوئیس کوالیفیکیوری سубیکتی استاتوسی با ایپا و کندا سوستا ترت نایری خدوا کات اقتصادی سپرستن دار آوشی ره بود. سعی رو پلیتیک استان آوشی ره بود. هر سبب بود از خواب بی. مگر ام اقتصادی کوری خدوا کدیلا سرت نایری کند. آنو چون درس رو دست ساوب رو پلیتیکور پارتی هفزه ساوب رو دار ایدئولوژی و آلترناتیو هفزه. آره شینار سوبری و آلترناتیو هفزه. آره مت داوا می دیسی مزه تو درس هر سبب سیستم اشی رو ملی پارتی او که تسی منجری کنه با. ای تو تند اما به چه واسه سوچر سکوتاری تاویز ایدنتیفیکاسیا موقتی نوس پارتی هستن. از راه است نرده سرت خویلی که همون تا وی خونه رو تایید کرده بیان تویشیم خردم چه ریاضی است. ای قابی کرده بیان نبستواره رم تی تون پارتی هست از وقت دوی بروی اینترنتی سکوتر پاوت کامو خاتولی هر. آدمی هنری سوچر تارم خود کنگرتولی پارتی است میاد پوزیسی است سیمپاتی است دپیکسیله برای من سوگاد پلیتیکولی پوزیسی بیسم میاد سیمپاتی است دپیکسیله. باز هم بیوی آدمی هنری سوچیالوگی سلی بیک نیرو تو الکترونولی می دیا تو ایسه داد سکارد پیدا دیسا او بری بیسه ارگا مخاطب است هایی سر سرگان سوچیالوگی پریمی دیگر گامو دیناری اقتصادی کوری آره آسیت خود سیتUAZی دیگر گامو دیناره آر سوت آم ریسک زد اصلا آرتیس پیانسوم خارزه او پرومیت از سکارتوشی دامو که دبولی است آرتیس سیدلیره شابیت لباس کمیس روم گاهت آرپس رپورم مبسی غریب ساقم پرست دست شم دکم ایت خیر رگور پیکروب ترگونو دای رگوری اون دای قسم آرتیس روم خال خیس ریالورین دوبار مای پا پیروزیش چه میزه چون تاواری آریس روم برات که اون دایس دوبیست روبلی ماریس تاواری آریسیس روم سازگار دو بیس اگر از اول بولی آبی دست با وی خورم اگر ما کوتنه لب رو اونیشی بیاره اوس پارتی است که گانس داره اوس لیس پارتی آمیسیا روم ماشی شاید لب هست اگر شاید تانو شاید لب را گذاشت پینا سوریا سخوتی پیس این وستیسیا گانا خورتیه لوسته ای که دان خاصیت خیلی خیلی شد اوس کوس پلیتیکوری پارتی است میل تا سخولی ایدئولوژیوری بیزن بیزگا خورتیه لب اس کم ایدئولوژی راست که تگا نخسرن تا لیم نشون بگو نیل می نرومن کاره ای سین دینا داشت که از سازوگان دوی بیستیس تا تام سویتی پاکتوری که اون دینا ریسوچیالو اقتصادی بود. دیگه ما رو بیدن را گوگوری چاری است که از اروپو سینام بیلش خوب ایدئولوژی اولی کریستیان دموکراتی اولی ایدئولوژی ایک نه با تو سویتیال دموکراتی اولی ایدئولوژی ایک نه با چند تن از اساتید که از ایدئولوژی بیس میخوادید پارتی بیس میمات سیپاتی آنتیپاتی ارگانی سازگاری با تا از لیم نشلوانیم. خیلی پارتی است چه میازد تو تاوری دم نشلوانی شش تومه قول توی قواریستا. آباد نمایش دست یک نبستان تو خارو ترو میسینی آرت استیلو به نرتی کنکرت اولی سری لبیس گان خورتیه لباس ماتی آمود سان نبیاریس کنکرت اولی آرچون نبیس کنکرت اولی آرچون نبیس دخیست ویسیم آسمان بگاری آرچون نبیس میمات چامو علی به بولی آمود سان نبی دسر از سر وادیانی ساخت سی پویم بیویتی پیس آمود سان نگامی تو مات زبون بیویس پر اگر می بیاری تو من از گاز خمیلا پارتیا سوچیس 
identificare la morte, non si concludere il ruolo di Amutsanastan. E se non si concludere il ruolo di Amutsanastan, 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 non si concludere il ruolo Partia su una conde si ideologia, ta partia su una conde struttura. Tu arsebo struttura, ideologia da lideri, ma ta che sa va misim de gradoba, ta oisi, mudriva da rizulebian, autavian ti stabiluri sahe, ma si soret itzreban dobisk selevis chamo parlebe. Ma gram dres chuen guac, oltori partia bi romo ta scout, holo de liderebi. Lidere mi chiede di dire che il Pirole Scolista è un problema di scuola, 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 di Europa si vede che non c'è un'altra cosa che si può fare, 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 a me è stato detto che la parte popolare, la parte reale, 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 la parte Ara è il leader, il leader 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 è c'è un grosso sacco di partite di euro e di scarici. E il terzo tower è un sacco di partite di euro e di scarici. E il terzo tower è un sacco di partite di euro e di scarici. E il terzo tower è un sacco di partite di euro e di scarici. E il terzo tower è un sacco di partite di euro e di scarici. E il terzo tower è un sacco di partite di euro e Sopliosi, Aravis Argamu Gonebia, Ahali Porma, Partia Vista Pinasebis, Aris Susamit Scaro, Sahem Sipo da Pinaseba, Shemu Cirulo Bebi, Tasat Euroshen and Santanebi. Sarmu di Gineteca Partia Pst, Eurebi Argaut, Sazoga Dubat Zari Bias, Chesamasat Partia Sats Eurobis Mihedwit, Tasat Eurobis Sasholebit Veritz Holmes. Meoret Scaro Aris, Business Menebi, Tacuanashino Economic Restructure at Zan, Sustia, Arasebo Gamu, Arasebo Gamu Quetilit Quat. Samrezzolo, sa industriul classe B, zirita da heli supleba sa pina sebe holme, magali shemo saulis cone, na business cupe B, che sa mami sa tmraval pero ne bistuis. Ara sa heli supleba parti e bist, da pina sebe bistuis, ti di resursi ara sebo. Me, shinaganat, mom hrewar, utspelat, mi sa rom, sparti uli da pina seba, principi cos, mukala ke. Se ti abbiamo chiesto di fare un chartolo, 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 Sacco di zitta e tappina seba, mi dico che sono parti esterni, business e tappina seba, magari. Però, ucciso, business, non ho visto che 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 ho
Audit is a very important thing to do with the government. We have to do with the government. We have Italian did the Pinasebis monotileo, but race democracy or process. Pinasema factored Gadats on the Italian baby, Harvard didn't touch the bully, not over bully, Swatoswa, Saklevi organization to Sokrius Gashemu, Pella Ariar Simas Rom, Pinasema Moartina, Didits Ilis. Rogot Citroen, Misa Utreba, political process, Gaulian is also visit. Shades in a bay of democratic lobby, Sazroli, Titan Sarchano system. That come on, now do a chase in a bay of Sarchano system, Maris Gadan Twenty. Teach him is overly archonebisin, practical word, overly archonebisin, over to Siko, problema, Saka on the boots, Lille Bebisa, the old Debodaro, Madame's new team, so the NCS commissions for such a short organization to go on the Bodero. If it's with other minds to have it, it's really so. Catla de was Sitzha de was made. Uh, Administration did Gaulenas, Tara in Arambos, Quatid Britanetero, Radganis Major Ruli Sistema, Ig Democratia Arsebos, Magra Marsebos, Agmusolet Europe is Quaker Nebi Home, Sadat's party will system a bigger gun terribly harari. The Rodas at Chen Agmusolet Europe is Quaker Nebshi Shemoguag, Sub President of Martello Baby, the Major Ruli System, a Bicuque, Party Abis Gun Terribus to Sadgilia Archeba. It or Major Ruli Archeva Nebi, Aris Adamians the Concentri Rebulia Chenevi. No man go to a old twist from party of his garish, party as an appellate is garish, a herbe home, the put a Transient to us, it's mega modular, it's a story, only argument is gone home. Otmos that tertiment, Otmos that sells Chatarebu are Chernevshi. President Magam Sahurdi and the Miss Bablok Amar, Chernevshi, me almost the top twenty percent. Magra majority are a bit more her umrawless service, concentrated at Tavis Helshi. Otmos that Hutmet sells President Chevernet's party, a mocha of the Kaushi, you know, he reps Utsta ex procents. 
Magram tamu ki de beli majorita rebis kharse akhir khabs sa konstitusiyo umraule sobis koncentri rebas ta utar khelshi. Igi ve mohta president sa kashulistros igi ve khdebat gesat. Ma har sebab sopliyo shiseti modele bi romle bis majorita da majorita rul da masra kuya proporsiyo sistemi ertmanets tuat cheu khame bskol me kho. Ano rotsa proporsiyo li sistemi cili ari gatsile bit meti vidre majorita rulis. Ari shiseti modele bi. Sadat khdeba kompensatsia mandatebis. Ramdeni procentits kak im dekhmas igeb parlamentchi arak mnishneloba ramdeni majoritari gaiqonet. Tkvat es Germaniashi, amagram Germanis konstitutsiashi ar arsebobs datkma tu ramdeni tsevri qavs Bundestags. Da archevnebis shedegebis mikhedvit, rom es procentuli tsilebi tanabrat dajdes, khan 5000 tsevri qavs, khan 750 tsevri qavs da archevnebis shedegebis mikhedvit itsleba. Magram ყველაზე საგულისხმო თქვათ მეთოდი ხედვა რაც ევროპულმა დემოკრატიებმა შექმნეს ეს არის პარლამენტის ორ პალატად გაყოფა იმისთვის რომ რეგიონის ინტერესი არ დაიკარგოს მე თვის აუბროთ ორგანულ კანონზე მეოთხე თავი ეთმობა პარტიის საქმიანობის შეწყვეტას და ბევრი ფიქრობს რომ აუცილებელია დაემატოს რეგულაცია რომელიც გულისხმობს მეტ მონიტორინგს ხო წავიკითხავ ეს არის მოხლე და მე 16 სადაც წერია რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს შეუძლია აკრძალოს პარტია რომლის მიზანია საქართველოს კონსტიტუციური წყობის დამხობა ან ძალადობით შეცვლა ქვეყნის დამოუკიდებლობის ხელყოფა რომელიც ეწევა პროპაგანდას აღუებს ეროვნულ კუთხურ რელიგიურ შოუს. ამ გადმოსახედიდან ეს კანონი პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო თქვენ როგორ ფიქრობ კაცრი მონიტორინგის შემთხვევაში გაუქმდებოდა თუ არა უმრავლესობა? ხო, აი კონკრეტულ უძლად თქვენ რაც აიკითხეთ ჩანაწერი საკონსტიტუციო სასამართლო უფლებამოსილებას და კავშირებით არის ძალიან მაღალი სტანდარტით შესაფასებელი კონკრეტული პარტიის საქმიანობის შეფასებისას, იმიტომ რომ ძალიან მკაფიოდ უნდა იყოს გამოკვეთილი მათი ქცევა კონსტიტუციური კონსტიტუციური და დემოკრატიული წყობილების წინააღმდეგ და ახლობი საუბარია აისეთ აისეთ პოლიტიკურ პარტიაზე როგორც იყო მაგალითად გერმანიის ნაციონალ-სოციალისტური პარტია, ანუ და ახლობით ასეთი არის ფაშისტური იდეოლოგიის პარტიაზე პარტიის გაუქმება შეიძლება დადგი საკონსტიტუციო სასამართლოს მჟელობის საგნად თუმცა მონიტორინგის მექანიზმები შესაძლებელია სხვადასხვა ფორმით არსებობს და შეიძლება პოლიტიკურ ორგანულმა კანონმა გაამკაცროს მოთხოვნები მაგალითად გერმანიაში არის მკაცრი მოთხოვნები პოლიტიკური პარტიის საქმიანობისთვის მოთხოვნილია რეგიონალური ოფისები თქვათ რაოდენობა პარტიის წევრების დაფინანსება და ასე შემდეგ და შემდეგ ამი ეს შესაძლებელია იყოს ჩვენს რეალობაშიც დამკვიდრებული კონკრეტული მოთხოვნები ანუ ქაღალდზე სამასი პარტია იქნება თუ 200 თუ 30 პრინციპში ეს ხელოვნურად ამის რეგულირება შეიძლება კონკრეტულ შემთხვევებში გარ კონკრეტულად მცირე შედეგები მოგცეს მაგალითად რაღაც ერთ პარტიულმა პარტიამ აღარ მიიღო დაფინანსებები როდესაც ისინი ვეღარ იარსებები და ბლოკებში ვეღარ შევლენ მაგრამ სინამდვილეში ჩემი აზრით პარტიების გამსხვილების პროცესი ალბათ უფრო ბუნებრივად უნდა მოხდეს ეს მაგალითად პარტიას აძლევს საშუალებას რომ ერთხელ ჩაატაროს დამფუძნებელი ყრილობა, ერთხელ აღწეროს თავისი წევრები, აწარმოს მათი რეესტრი და მე-ე 20 წლის განმავლობაში მხოლოდ 200-200 კაციანი ყრილობები ატაროს და ამითი თავისი სიცოცხლე შეინარჩუნო. ჩვენ არ ვიცით, თქვათ, X პარტიას ყავთ თუ ყავს თუ არა წევრები. ჩვენ ვიცით, რომ ყავდა 98 წელს, როდესაც დარეგისტრირდა. მაგრამ დღეს პარტიაში ვინ დარჩა, ეს არ ვიცით. მაგრამ ისინი სტატუსს ინარჩუნებენ. მე ფიქრობ, რომ არის კანონი გასამკაცრებელი. რომ ჩვენ პარტიებს ყავდეთ წევრები და თუ არა ყავთ წევრები გაუქმდეთ რეგისტრაცია მაგალითად ფინეთის რესპუბლიკაში არსებობს რეგულაცია რომლის მიხედვითაც 5 წელიწადში ერთხელ პარტიამ უნდა წარადგინოს თავისი პარტიის წევრთა 5000 კაციანი სია რეესტრი თუ ვერ წარმოადგენს მას უქმდება თავისი რეგისტრაცია ნინო ძალიან დიდი პრობლემა ჩვენი კანონმდებლობის ისიც რომ არანაირი მოთხოვნა შიდა პარტიულ დემოკრატიაზე არ არის ჩადებული ჩვენს კანონმდებლობაში ძალიან მარტივი სტრუქტურა აქვთ პარტიებს ყრილობა 
აღმასრულებელი კომიტეტი თამჯდომარე 4 წელიწადში მათი არჩევა წერტილი მეტი სხვა მოთხოვნა რომ რეგიონალურ ბიუროს თავის უფლებები შეიძლება ჰქონდეს რომ უნდა ჩატარდეს შიდა პარტიული კენჭისყრები რომ არსებობდეს უნდობლობის ვოტუმი თამჯდომარის მიმართ ჩვენი კანონმდებლობა ქმნის საშუალებას რომ ტექნიკურად შექმნილმა პარტია მიიღოს და ფინანსებაც მიიღოს სატელევიზიო დროც და მიიღოს უბანზე წარმომადგენელი. ახალი შემოთავაზება არის პროპორციულ სისტემაზე გადავიდეთ. არას გულისხმობს ეს. მაგრამ ინდივიდუალურად სულ პროპორციულ სისტემას არ ვნახობი, რატომ გეთქვით იმიტომ რომ მე და თქვენ ხალ რომ მოგვიდეს პოლიტიკაში მოსვლა იძულებული ვართ აუცილებლად რომელი გაცა პარტიაში შევიდეთ. და მაგალითად მაჟორიტარულად კენჭი ვერ ვიყავ და სხვა გზა ჩვენ პოლიტიკურ პროცესში მონაწილეობის მიღების არ გაგვეჩნია თუ არა პარტიაში შესვლა ან ჩვენი პარტიის გაკეთება, რაც ბუნებრივია შეიძლება სულაც არ იყოს ჩვენი ინტერესი ვინდოდეს კონკრეტული ლოკალური რეგიონალური ამოცანის გადაწყვეტა და ამიტომ ჩვენდებოდეს ეს მაჟორიტარული არჩევნები და ტორ პარლამენტში ვისხლეთ. ეს ნიშნავს რომ წრეწრული პარტიები შევლენ ბლოკებში, ხო? ბლოკები საშუალება ერჯერადად ეხლა ამ არჩევნებისთვის არის დატოვებული ბუნებრივია ეს 2017 წლის ცვლილებებიდან გამომდინარე ასე გადაწყდა მაშინ ეს ბლოკები აძლევს საშუალებას ყველ პარტიებსაც ბუნებრივია შეადგინონ საერთო სია და ერთობლივად იყარონ კენჭი. ჩემს ეს პლიუსია 3%-იან ბარიერთან ერთად პოლიტიკური პროცესისთვის. მაგრამ პრობლემა აქ არა თავის თავად პარტიული სია და ასეთი მონაწილეობა, არამედ პრობლემა არის მაჟორიტარული არჩევნები, რომელიც დიდი ფინანსური რესურსების ან არათანაბარი ფინანსური რესურსების პირობებში ძალიან არათანაბარ პირობებში აყენებს სხვადასხვა ადამიანს. მაგალითად, ისევ და ისევ მე და თქვენ როგორც ამომჩევოზე იმიტომ აქ აქცენტი რომ თუ რომ მოვინდომოთ მაჟორიტარული კენჭი სხვა ჩვენ შევეჯახები ძალიან დიდ ფინანსურ ასე თქვათ მანქანებს არა ერთს არამედ ბევრს კონკრეტულ რაიონებში. ამიტომ მე მაჩნია რომ იმ შემთხვევაში თუ დაუშვებთ რომ მაჟორიტარული არჩევნები შენარჩუნდება აუცილებლად უნდა იყოს საერთო კოტების ასე თქვათ ფარგლებში მოქცეული. საერთოდ მეთვრი რომ პოლიტიკური პარტიები ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მართვაში მათ საბჭოში, მათ ასე თქვათ კოლეგიაში არ უნდა იყვნენ ჩართულები და ეს იყოს აბსოლუტურად აპოლიტიკური საჯარო სამსახურებრივი ასე თქვათ გაერთიანება, არ გაერთიანება რომ ინსტიტუცია, სადაც მე ეცდა თქვენს როგორც პოლიტიკური პარტიებს აბსოლუტურად არ გაცოდინება რა გადაწყვეტილებას მიიღებს რა საკითხზე ცენტრალური საარჩევნო კომისია, ხოლო ახლა დღეს ეს სიტუაცია რომ ვისაც უმრავლესობა ის ბუნებრივი გადაწყვეტავს ცენტრალური საარჩევნო კომისია აშლი იყო ნაციონალური მოძრაობის დროს ასე არის ახლა ქართული ოცნების დროსაც ამიტომ მე ჩემეს ეს შესაძლებელი აი პროპორციული სისტემის არჩევის შემთხვევაში პარტიებს მოუწევთ შეიძლება მოუწიოთ ბლოკებში შესვლა და ამას არ აანონსებენ ასეთ ვითარებაში რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ ვისთან შევლენ მე მაგალითად პირად თუ არ პროპორციული საარჩევნო სისტემის მომხრე მაგრამ პროპორციული საარჩევნო სისტემის დამკვიდრება არ მთავრდება საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანით ამას უნდა მოყვეს პოლიტიკური პარტიების შესახებ კანონში ცვლილებაც იმიტომ რომ ბლოკიც უნდა გაუქმდეს და პარტიებს უნდა მოეთხოვოთ შიდა პარტიული დემოკრატიის შექმნა, რეალური წევრების არსებობა, პარტიული სტრუქტურების ჩამოყალიბება, იმიტომ პროპორციული სისტემა დგას პარტიებზე. თუმცა ამბობენ რომ პროპორციული არჩევის შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიღება გაჭიანურდება. ამ თვალსაზრისით ბევრი სტაბილურობას არჩევს. რა თქმა უნდა, პროპორციული არჩევის სისტემის ერთ-ერთი ნაკლოვანება ითვლება არსებობს ის რომ მაგრამ მოხდება ფრაგმენტაცია პოლიტიკური ძალების და ბევრი პოლიტიკური პარტია იქნება პარლამენტში წარმომადგენელი და რთული იქნება უმრავლესობის შექმნა. მით უმეტეს იმ ქვეყანაში სადაც თანამშრომლობის გამოცდილება არის. ეს პარტიები ბლოკებში შევიდნენ. საინტერესო ის არის რომ ამ საარჩევნო სისტემაზე როცაც საუბრობთ, მაგალითად საუბარი არ იმ მოქმედ მოდელში იმაზე, ანუ ამ წუთას რაც რაც 2024 ნანაც პრინციპში შევა ძალაში, რომ პროპორციულზე გადავდივართ, მაგრამ ბლოკები იგზალება. ანუ გამოდის რომ პარტიები ან მანამ მანამდე უნდა გაერთიანდნენ, იმიტომ რომ ბარიერი საკმაოდ მაღალია, 5%-იანი ბარიერია და მომიტო პარტიებს მოუწევთ გაერთიანება, ასე რომ თქვათ. ა რამდენად იქნება ეს წამახალისებელი ან კონკრეტულ შემთხვევაში წრულწრული პარტიების გაერთიანების არ ვიცი, იმიტომ რომ პრინციპში ეს პატარ-პატარა პარტიები, რომ ერთი პარტიები ისედაც არ არიან ძირითადი მთავარი მოთამაშეები პოლიტიკურ რეალობაში. ქართული მოდელი, რომელიც არ არის თანამშრომლობაზე ორიენტირებული, ათქონდა თავი დასაწყისი ეტაპზე შექმნის გარკვეული ტიპის პრობლემებს. ნაწილის აზრით, ვართ 
პარტიული პლურალიზმის იმიტაციაში. მე მახსენდება ჯოვანი სარტორი, ესეთი კლევარი, რომ მამაც შეიმუშავა საარჩევნო სისტემები და მან ესეთი რაღაც თქვა, რომ ჩვენ უნდა განსაზღვროთ პარტიები არა მისი რაოდენობის მიხედვით, არამედ მისი პოლარიზაციის ხარისხის მიხედვით. და ასევე გვესაუბრება ატომიზებულ პარტიულ სისტემაზე, რაც ნიშნავს რომ შეულენ თუ არა ესე იგი დამატებით პარტიები, პარტიული სისტემა არ იცვლება და მაინც ორ შორის გვიწევს რომ არჩევანი გავაკეთოთ. ამ შემთხვევაში ამ გადმოსახედიდან თქვენ როგორი პოზიცია გაქვთ? ეს მოდელი ატომიზებული ან პარტიული სისტემის მოდელი ერთიერთში ჯდება საქართველოს შემთხვევას და ხომ აი საქართველოსში პარტიები კრებიან და ჩნდებიან. ყოველ არჩევნებზე საქართველოს პარლამენტში შედის ხოლმე ისეთი პარტია, რომელიც წინ არჩევნების დროს არ არსებობდა. ანუ ჩვენთან პარტიები იმდენად არამდგრადები არიან, ისე მალე ორთქლდებიან და ისე მალე ჩნდებიან, რომ მათ მიმოქცევას პოლიტიკურ სისტემაზე მის შინაარსზე გავლენა აღარ აქვს. თქვენ ნინო ვერ დამისახელეთ ვერცეთ პარტიას საქართველოში, რომელიც რომლის გარეშეც საქართველოს მოქალაქეს ცხოვრება ვერ წარმოუდგენი. არად ევროპულ დემოკრატიებს შეხა კონსერვატიული პარტიის გარეშე ბრიტანული პოლიტიკა წარმოუდგენელია. სოციალ-დემოკრატიული პარტიის გარეშე გერმანელები ვერ ხედავენ ჯერ კიდევ მიუხედავად ამ პარტიის კრიზისისა ქვეყნის დემოკრატიის მომავალს თუ ჩვენ ვილაპარაკებთ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე ალბათ აქ რაოდენობა გაიზრდება ანუ არ იქნება მხოლოდ ორ პარტიული არჩევანი ჩემი აზრით აი ამის მაგალითი შეიძლება მაგალითად თუ გამოდგება 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტური სადაც რამდენიმე კანდიდატი იყო და ხმები პირველ ტურში რამდენიმე ჯგუფო პარტიას შორის გადანაწილდა რამდენიმე პარტიის კანდიდატს შორის შეიძლება მსგავსი სურათი მივიღოთ პროპორციულ არჩევნებზე თუმცა აი ამ აი ამ გადანაწილებას რამდენიმე ფაქტორი არ არის მხოლოდ პარტიულ სისტემაზე ან საარჩევნო სისტემაზე დამოკიდებული ეს ყველაფერი დამოკიდებული იქნება პოლიტიკურ გარემოსთან იქნება ის რადიკალიზებული პოლიტიკური გარემო, სადაც რადიკალიზებული პოლიტიკური გარემო და სადაც მკაფიო ჩანს ორი თავარი მოთამაშე, რომელ რომელსაც აქვს ხელისუფლებაში მოსვლის შესაძლებლობა, ამან შეიძლება მოქალაქის არჩევანზე ზემოქმედება მოახდინოს და თქვას რომ ყველა რატო გადავაგდო ხმა და მოდი ერთ-ერთზე გავაკეთებ არჩევანს, არსებობს ამის პერსპექტივა, თუმცა აი სწორედ პროპორციულ არჩევნებზე ამის რისკები მცირდება, და რომ მცირე წარმომადგენლობაც კი შეიძლება იყოს გადამწყვეტი კონკრეტულ პოლიტიკურ რეალობაში. ა ბოლოს მინდა კითხოთ რა ალტერნატივის შეთავაზება შეუძლია ახლა ორივე მხარეს და თუ თქვათ არ დათანხმდება ხელისუფლება არც ამ ახალ შემთავაზებას, ფიქრობ თუ არა რომ მოსალოდნელია ვადამდელი არჩევნები. ნუ ვადამდელი არჩევნები არის მოსალოდნელი მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ძალიან დიდი პოლიტიკური ტურბულენტობა და ტემპერატურა იქნება ქვეყანაში და მე არ გამორიცხა რომ ეს სწორედ ასე მოხდეს თუ მართლაც გადაწყდება და ლავროვი ეწევა საქართველოს ხო ეს ტემპერატურა იქნება იმდენად მაღალი რომ ალბათ განმუხტის რაც ეს საშუალება იქნება სწორედ რიგარეში არჩევნები მაგრამ რაც შეეხება კითხვის წინა ნაწილს რა მოდელია სისტემურად ყველასთვის მისაღები ჩემი აზრი და რა არაერთი კონსტიტუციონალისტი ამას ის იარეს დიდი ხანიაბეს პროგრამების და პროექტების კი არის შედგენილი ეს არის ის რომ პარლამენტის ორგანიზება და საპარლამენტო რესულიკა რომ ჩვენ რუსულფასოვანი კონდის ამის არის ორპალატიანი პარლამენტი ერთი პალატა 50 წევრი ქვედა პალატა 100 წევრი ქვედა პალატა სულად პროპორციული ზედა პალატა სულად მაჟორიტარული ეს ყველა პრობლემას ყველა არგუმენტს უბათილებს როგორც ოპოზიციას ისე ხელისუფლებას იქ რჩება უკვე ერთი საკითხი რომელიც არის პალატებს შორის ფუნქციების განაწილება რომელიც არის ბუნებრივი ასევე კომპრომისის და მოლაპარაკების საგანი მხარეებს შორის პოლიტიკურ ძალებს შორის და მნიშვნელოვანი ელემენტი რომ თა სისტემურად არის უმნიშვნელოვანესი ორ პალატიანი პარლამენტი ეს აი გრძელვადიანი გადაწყვეტა საკითხების და პრობლემატიკის ამიტომ მე რთულად წარმომიდგენია რომ გარეშე ასე თქვათ მესამე ნეიტრალური პოლიტიკური მოთამაშის როგორიც არის დასავლეთი როგორიც არის ევროკავშირი როგორიც არის ამერიკის შეერთებული შტატები უშუალო მონაწილეობის და ჩარევის გარეშე მხარეებმა რამეზე შეთანხმება მოახდინონ ამიტომ არ გონია რომ შეთანხმება ეხლა ყოშხოშ დღეს არ ჩანს ამის საფუძველი ვადამდელი არჩევნები მე აღარ მგონია რომ იყოს მოსალოდნელი იმიტომ რომ ტექნიკურადაც კი პრინციპში იმდენად მცირე დროა დარჩენილი რომ ამ ვადამდელ არჩევნებს რამდენიმე ორი სამი თვით ადრე თუ გადმოიწევს ამ რეალობიდან გამომდინარე არ მგონია რომ პოლიტიკურად ეს რაღაც მიზანს შეწონილი იყოს იმიტომ რომ მე არ მგონია რომ ქართულ რეალობაში არჩევნებით დამშვიდდება და დაწყნარდება 
პოლიტიკური ცხოვრება. ჩემი აზრით ის რომ დროულად გადავიდეთ პროგრესიულ საარჩევნო სისტემაზე, ჩვენი განვითარების ძლევადიანი პერსპექტივა გამდინარე არის შედის ქვეყნის ინტერესებში, იმიტომ რომ ერთი კონკრეტული არჩევნების ყველა რესურსით მოგება არ ნიშნავს გამარჯვებას. არ ამგონია ვადამდელი არჩევნებისთვის დროც აღარ რჩება. თავარია რომ აი ხელისუფლება საუბრობდა რომ 2024 წლისთვის აც შეიძლება გაუქმებინა პროპორციული საარჩევნო სისტემა და აი თავარია რომ ეს დათქმა ჯერჯერობით უცვლელია და დღეს თუ არა ყოველ მაინც საქართველოში ეს პროპორციული სისტემა იქნება, ოღონდ მას უნდა მოყვეს კიდევ ერთხელ მეორე მცვლელები პარტიების შესახებ კანონში.